Это, мужики, я не понял, это что такое? Ты что, не видел фотосессию королев копы? Ну, видел. Ну вот мы решили, это классная идея, сейчас нам тоже девчухи будут звонить. Антон, какие девчухи? Ты что, наших копыщников не знаешь? Антон, пойми, девчонки из королевы копы не оставляли там своих настоящих номеров. Как это не оставляли? Ну вот так. Давай сейчас позвоню на любой номер, у меня записаны тут все. Давай, давай попробуем. Алло, привет, это Антон из КВН. Да, да, да. Новая сборная. А давай встретимся с тобой сегодня вечером в ДК КПИ. Серьезно? Все, я жду тебя. Видишь? Вот так я тоже свою личную жизнь сейчас устрою. Интересно. Алло, это Марина? Ох, какая Марина! Это Ашут! Слушай, и шаурмиши на политехе. А не, уже на поляне. А не, снова на политехе. Слушай, брат, нас сносят вообще. Давай до свидания. Ну вот, что и требовалось доказать, ребят. Да, да он просто номером шутит. Давайте я еще раз позвоню, проверим все. Алло, это Катя? Здравствуйте. С вами разговаривает самый популярный, самый модный и самый нужный человек на КПИ. Бульта ты, что ли? пи 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 Ребята, я вам о чем говорил. Да бросьте. Подожди, а с кем я тогда разговаривал? С кем я договорился о встрече? Ну так тоже интересно, кстати. Мы вышли из так, кто из вас Антон? Не, ну ничего так. Друзья, сборную капу я даем для королевы все самое лучшее, что у нас есть. Начнем! Ребята, давайте вспомним детство. А именно тот случай, когда парень впервые вынес во двор эротические карты. Восьмерка пиковая. Беру, 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 беру. Семерка пиковая. Чего не взять? Чего не взять? Чего не взять? А можно твой посмотреть? Нельзя твой посмотреть. Антон, кто так играет? Ты сейчас проиграешь. Главное не победа, главное участие. Шестерка. Парень, 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 парень. 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 Знаете, а бывают такие случаи, когда любовь очень-очень быстро проходит. Прошу не молчи. не дождалась. Ну, понимаешь, тебя так долго не было, а мне надо, мне нужны отношения, любовь, внимание. А вот Леша, Леша приезжал за мной на машине, Леша дарил мне цветы и, в общем, сделал мне предложение. Так что между нами все кончено, прощай. Не, ну офигеть она военку сходил, да? Представьте, студентов в седьмом корпусе закрыли на ночь, и они решили рассказывать друг другу страшилки. И, в общем, стоит парень на страшном суде, а ему говорят, вы не проходите в рай, у вас флюорографии нету. Слушай, Саш, Саш, а ты же латынь на первом курсе учила? А вызови дьявола. Вирусная угроза была обнаружена. Нет, не хочу. Ну ладно. Эксепция Торта Пидора! Дьявол, это ты? Да, это я, повелитель армии зла. Это Дикан Фелло, повелитель армии зла. Не злите меня, а то моя колонная армия растерзает вас на куски. Эта колонная армия декана лингвистики растерзает меня на куски. Все, вы меня разозлили. 
Я насылаю на вас своего кровавого барона! Газета «Башня». О, Бог! Купите газету «Башня», А все мы когда-либо встречали таких людей. Здрасте, а вы в Бога верите? Теперь да. Вы как в актершу с комедой прошли, божечки, божечки, силы, это были Представьте, ребята на поляне решили поиграть в бутылочку. Саша, ты целуешь Дениса. Ну фу, не буду я его целовать, он противный. Ой, знаешь, мне тоже не сильно ты и хотел. Да, да, ребята, я так никогда не поцелую. Ой, знаешь, что про тебя рассказывают. Что? Да на каждом углу про тебя такое рассказывают, что даже на голову не налазит. Будет она мне здесь рассказывать. Да что? Да ты такая стрёмная, я тебя никогда не поцелую! Да я лучше бомжа поцелую, чем тебя! Да ну тебя нафиг, ты такая стрёмная, а! Представьте, мама купила сыну куртку на вырос, но он не вырос. И йоу 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 Ну, мама! Ну, согласна, тут не права. Каждый чувствовал себя так в подобной ситуации. О, привет, привет. О, здорово, Антоха. Знаком все это мои друзья. Серега, Таня, Леха и Саша. Ага, ага, ага. Приятно познакомиться. Итак, вопрос. Как зовут второго парня слева? Варианты ответов. Вариант А. Алексей. Вариант Б. Иннокентий, вариант С – Григорий и вариант Д – Марат. Есть какие-то подсказки? Есть подсказка 50 на 50. Давайте. Я попрошу компьютер убрать два варианта. Офигеть. Ну, есть еще какие-то подсказки? Есть подсказка «Звонок другу». Ну, давайте «Звонок другу». Да, алло, я слушаю. Алло, привет, это я узнал? Да, узнал. Что ж такое, мы с тобой на шашлыки два года подряд ходили. Что за друг, я не И в конце студент пришел сдавать зачет преподавателю. Молодой человек, я вам зачет не поставлю. Во-первых, вы полгода не ходили на мои занятия. Во-вторых, староста сказала, что все эти полгода вы посещали исключительно поляну. А поляна ничему хорошему вас не научит. Мы на поляне учились. Серьезно, мы учились, и я уверен, я знаю больше, чем вы. Мы с друзьями подготовились. Подготовились? Хорошо, отлично. Давайте пройдемся хотя бы по физике. Наверняка вы знаете, что тело может находиться в трех состояниях. В твердом, жидком и газообразным. По правилам поляны немножечко не так. Тело может находиться тоже в трех состояниях, но в трезвом, пьяном и гитарообразном. И строго в этой последовательности, иначе никак нельзя. Молодой человек, прекращайте мне рассказывать. Хорошо, давайте пройдемся дальше по остальным наукам. Ну вот, с друзьями подготовились, смотрите. Молодой человек, и что же вы мне показываете обычную синусоиду? Это не синусоида, это график поиска свободной лавочки на поляне. Занято, занято, шара, занято, занято и так бесконечно, но я не могу найти. Молодой человек, ну это не интересно. 
Как же, как же без нее? Химия и, конечно же, формула спирта С2H5OH. Ну, чему же еще на поляне учат? Опять вы немножко не правы. Это два студента с КПИ, пять бутылок Немирова и Оля. Какая Оля? Не знал. Почему в скобках? Она с брекетами, стрёмная. Поэтому и 5 литров Немирова. Ну так вот. Ясно. Давайте дальше. Давайте дальше. Малыши, ну что же вы думаете? Показали мне обычный цилиндр и все, Я удивлен вашими знаниями. Это не цилиндр. А что же это? Шаурма. Хорошо. Ну, в принципе, формулу-то вы правильно написали. Да, ну тут еще есть две переменные. Это Г и С. Какие Г и С? Грибы и сыр. Ну, очень люблю с ними шоу. Ну, такая вкусная. Две грибы всего забыла. Ну, значит, вы хоть слушайте, что вы говорите. Давайте дальше. Астрономия, интересно, почему же выбор пал именно на эту науку? Ну, мы лежим по дням в пивко. На что еще смотреть, как не на звезды? Хорошо, давайте астрономия. Как называется вот это созвездие? Волокирис. Как называется второе созвездие? Вылокивис. Я уже догадываюсь, как называется третье созвездие. Вылокивис. Находится в созвездии Вылыкового Воза. Все с вами получилось, ясно? Хорошо, в принципе, в принципе, разбирайтесь. Но на пятерочку не дотягивайте, я вам ставлю Б. Б это четверка, это же тоже хорошая оценка. Молодой человек, Б это пионика. Где полгода время проводили, туда и возвращайтесь. Я ко мне не ходите. Дорогие друзья, что хотелось бы сказать в конце. Никогда не забывайте, что смех продлевает жизнь, а красота спасает мир. Для вас с любовью сборная КПИ. Спасибо.